Partnerom tohto videa je Quakomaxit, práškové lakovanie a triskanie na profesionálnej úrovni. Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk Vítajte pri ďalšom videu Buzmania.sk. Máme tu pred sebou rozobratý motor z Corolli a dnes je konečne ten deň D, kedy ho zložíme. Máme tu samotný motorový blok, máme tu piesty, kluku, kluku hlavu. hlavu a toto je čo? To je uloženie kluky. Uložené kluky, plus tu vidím teda ešte ventily. Staré. Staré ventily. A hovoril si, že máme dokonca aj nové ventily. Na sacej strane, čiže sacej máme strane. 8 nových sacích ventilov. Uh-huh. No tak čím teda začneme? Tak začneme blokom. Blok sme si dali zarovnať, uh-huh. už prešiel nejakým prvotným čistením, ale ešte po tom rovnaní si ho budeme celý čistiť. Uh-huh. 0,10 mm sa zobralo vlastne z tej styčnej plochy s hlavou a s tesnením pod hlavou. Je to ešte vlastne v norme, to nám takisto hovoria tie múdre papiere, čo boli minulá uh-huh. dieli, že koľko sa môže ísť dole z bloku aj z hlavy, aby ešte ostalo pôvodná hrubka tesnenia pod hlavou. Čiže tam sme takisto v norme aj s hlavou, aj s blokom. Blok si celý vyumývame, vyumývame si kľúkový hriadel, vyumývame si piesty s ovnicami, zložíme si to a dnes vlastne to chceme dostať do štádia, aby sme mali hlavu na bloku namomentovanú, dotiahnutú. Mm-hmm. Dobre, a potom ďalší postup bude čo? No ďalší postup bude ten, že ešte sa potom prekontroluje dotiahnutie hlavy, ktorú nechám ja vždy nejak odstať, aj keď to výrobca zrovna pri tomto motore neuvádza, ale ja to rád robím postupne, lebo mm-hmm. tam je nejaký postup doťahovania hlavy. A potom v podstate už budeme naskladovať veci na motor, čiže sanie, výfúk, rozvody, vačkové hriadele a tak ďalej. No vlastne všetko to, čo sme odstrojili, ide zase naspäť, ide zase naspäť. veľa vecí nových a možno sa nám podarí zohnať aj správny diel na prevodovku. Áno, lebo Toyota s tým má momentálne dosť veľké problémy. Chodia nám synchronné krúžky a predsovníky a podľa VIN čísla aj podľa kódu prevodovky a stále, no. to, stále to nepasuje. A a je to už, už koľko to... mesiac, dva to riešime? No dva, už to no. riešime aj s importom a ešte stále sme sa nikam Hej. nedostali. Takže... Ale dúfame teda, že v Toyote sa im podarí nájsť správne diely na našu korolu a že konečne aj prevodovku zložíme, lebo vlastne tá musí ísť na motor a týmto celé budeme dávať do auta, aby sme vlastne aj potom tam nastrojili všetko ostatné a konečne mohli prvýkrát naštartovať. Presne tak. Dobre, ale poďme teraz k motoru. Takže ja si teraz idem zobrať blok. Blok si zoberiem do našej umývačky, celý si ho vyumývam, prefúknem všetky kanálíky, všetky, skontrolujem všetky časti, či niekde neostali nejaké nečistoty. Blok si upevním do stojanu a začneme skladať. Dobre, poďme na to. Takže hlavu valcov nám nachystali v externej firme, vymenili sa na nej gufera ventilov, zabrusili sa sedla ventilov a bolo nutné vymeniť 8 sacích ventilov. Tu je vlastne vidno Sácia strana, týchto 8 ventilov bolo vymenených z toho dôvodu, že už vlastne sedla tých ventilov boli natoľko poškodené, že ďalším brúsením už by sa nedali dorovnať so sedlami, takže sa museli vlastne vymeniť. A vymenili sa vlastne aj gufera ventilov. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo nám vlastne ten motor papal olej. Už keď si to staré guferko iba tak natiahnem na ten starý pôvodný ventil, tak je tam obrovská vola a tie gufera sú tak stvrdnuté, že už v podstate nemohli udržovať tú tesnosť. Takže toto bol vlastne primárny problém spotreby oleja a druhý problém spotreby oleja bol vidno na piestoch. Tieto spodné krúžky olejové sú úplne zaseknuté, zadreté, zakarbonované. My už sme ich trošku pohybali, tie spodné. V jednom z prvých dielov sme si merali kompresiu a kompresiu ten motor držal aj z toho dôvodu, že tieto horné dva krúžky kompresné, tak tie boli vlastne nepoškodené, tie boli relatívne v poriadku. Takže teraz si to ideme, tak ako som spomínal, umyť. A toto uloženie spodné kluky je pekne vidno, aké je vlastne zašpinené. A toho všetkého sa teraz ideme zbaviť. Takže po umyti som si dal blok do stojanu. A idem si teraz osadiť kľukové ložiska, kľukový hriadel. Tým vlastne začneme. Takže vlastne vyčistil som si všetky kanály, ostreky piestov. Ešte si zoberiem stlačený vzduch, ešte si povyfúkavam tie kanály, keby tam náhodou zostali nejaké nečistoty. A po osadení spodných a horných ložísk sa to pekne namomentuje, doťahne a blok si potom otočíme opačne a budeme osadzať piesty s ohnicami.
Keď sme si merali motor, tak sme si zmerali aj ložiska. A teraz vlastne ich máme rozložené presne podľa čísel, jak sme si ich namerali a teraz ich idem osádzať. Diely sa vždy osádzajú väčšinou od strany rozvodov, alebo ja to, ja to tak aspoň vždy robím. Lebo pri rozvodoch je vlastne vždy jednotka a potom sa človek nemôže pomýliť. V jednom balení máme vlastne aj spodné, aj horné kľukové ložisko. Sú rozdielne. Tie horné majú vlastne mazací kanál v sebe. Horné sú bez, takže tam sa nesmie človek pomýliť. Potom vlastne začnem týmto spodným. Takže si osadím. A takto vlastne pokračujem od prvého až po piatej uloženie. Ja pri skladaní používam tzv. assembly lube. Je to v podstate veľmi hustý olej, ktorý zostáva štandardne tam, kde človek chce, aby sa neroztieklo niekde inde. A je to vyslovene mazanie tých dielov počas skladania, aby sme nič nepoškodili. Asi tam vždy takto kvapnem. Takisto aj pri prvom štarte v podstate to veľmi pomôže proti nejakému možnému poškodeniu. A následne si to vždy takto rozotriem. Teraz veľmi podstatná vec. Treba osadiť axiálne ložiska. Som rozobral veľmi veľa motorov, kde tieto ložiska už neboli. Alebo ich tam niekto zabudol dať. Takisto dôležitá vec, otočiť ich správnym smerom. Majú takisto mazace kanále. Každý motor ich má niekde inde. Na tomto konkrétne sú na treťom uložení kľúky. Väčšinou bývajú na štvrtom. Tu ich máme v podstate v strede. Tie si tiež namažem. Tak. Keď som v tomto štádiu, tak si tam môžem už položiť kľúkový hriadel, ktorý mám takisto umytý, na ktorom sú prefuknuté kanály a osadzame kľúku. Kľúku treba osadzať veľmi opatrne kvôli tým axiálnym ložiskám, aby nevyskočili von. Teraz ešte skontrolujem, či sme na strede. A môžeme si začať chystať uloženie kľúkového hriadela. Na spodnom uložení kľúkového hriadela už tie mazacie kanály nie sú. Sú tu iba také vyfrezované drážky na prívod oleja z tých horných ložisk. A je na inom mieste aj zámok toho ložiska, aby sa človek nepomýlil, aby nedal spodné na horné a horné na spodné. Takže mysleli tu aj na toto. Takže ložiska máme osadené, ešte prekontrolujeme, či ich máme správne. A teraz na tento diel budeme nanášať silikón tesniaci, ktorý tesní vlastne spoj uloženia kľúkového hriadela s blokom. S tým, že ja si dám už zadné kľúkové gufero na blok a budem ho zatvárať, aby sa mi tam ľahšie nahádzovalo, lebo keby som ho tam dával potom, tak ho môžem poškodiť a ťažšie sa montuje. Gufero si tiež jemne namažeme olejom, aby nešlo na sucho. A už si ho nainštalujem na svoje miesto do bloku. Dobre, gufero máme na mieste. A môžeme si dať silikón na spoj. Ja si ten silikón väčšinou takto rozotriem, aby bol rovnomerne a po spojení dielov, aby moc nepretrčal von. A takto aspoň ja vidím, že kde ten silikón skončí. Lebo keby som naťahol iba takú tú husenku klasickú, tak neviem, do ktorej strany mi ho vytlačí. A často sa stretávam s tým, že keď otvorím nejaký motor, tak sú kusy stvrdnutého silikónu na vnútornej strane bloku. A už som videl aj motory, ktoré boli kvôli tomu značne poškodené, lebo tie kusy toho silikónu vedia 
pekne padnúť do sacieho koša oleja napríklad a potom už máme problém, už motor nemáže dobre, môže sa zadrieť. Teraz zopakujem to isté, čo na druhej strane, akurát si sem dám toho trošku menej. Takisto si to rozotriem. Axiálne ložiska sú iba z hornej strany na bloku, takže na spodok ich nedávame, ani nemáme kam. Teraz si to vezmem a môžem si to dať na motor. Teraz si vezme skrutky, ktoré treba takisto namazať olejom, ale iba jemne na zavite. Ešte je dobré si dať aj na hlavičku zo spodu, aby sa lepšie doťahovali. Takže máme tu vlastne 10 skrutiek hlavného uloženia kľúkového riadela. Tie si šrobovačkou iba jemne na dotyk doťahnem a potom ich budem momentovať podľa postupu a podľa newtonmetrov, ktoré udáva výrobca. Máme tu ešte ďalšie skrutky uchytenia toho uloženia kľúkového riadela. Tie si tam dáme teraz ešte pred momentovaním, ktoré doťahneme až po tých hlavných. Doťahovanie hlavných skrutiek kľúkového riadela má svoj postup. Výrobca udáva aj newtonmetre a múdry papier nám píše, že prvý stupeň je 22 newtonmetrov, druhý stupeň je 44 newtonmetrov a tretí a štvrtý je vlastne dvakrát po 90 stupňov, takže ešte k tým newtonmetrom ešte stupne. Takisto aj porade šrobov udáva, takže si zoberiem momentový kľúč. Prvý máme 22, takže si nastavím 22 newtonmetrov a povieme pekne porade. Takže 20 by sme mali, máme 21, 22. Začneme od prvého. Prvý, druhý, deviatý, desiatý. Takže tam máme prvý stupeň, druhý stupeň máme 44 Nm. Takže si nastavím na 44 a znovu rovnako. Prvý, druhý, tretí, deviatý, desiatý. Teraz už si zoberiem väčší nástroj na tie stupne. Ja to väčšinou nemeriam uholníkom, ale nastavím si priamo na skrutkách 90 stupňov fixkou a podľa toho to doťahujem. Tretí stupeň o 90 stupňov už som si urobil a teraz to znovu zopakujem. Takže už ide horšie. Takže to máme prvý. Máme druhý. A posledný. Takže kľukový hriadel máme podoťahovaný. Prešli sme všetky 4 stupne, čiže 22 Nm, 44 Nm a dvakrát po 90. A teraz vlastne po doťahnutí si ideme skúsiť pretočiť kľukovým hriadelom, ktoré by mali ísť normálne voľnou rukou a ľahko. Takže si to prekontrolujeme. Kľúkový hriadel sa točí pekne, váhučko, vyzerá to celkom dobre. Takisto aj tú axiálnu vôľu si môžeme len tak zo srandy vyskúšať. Tam necítim vôbec nič. 
Takže tento krok dotiahnutia kľúkového riadela máme za sebou. Takže teraz si v stojane otočím blok a začnem sa venovať piestom a ovinicom. Takže teraz si ideme osadzať piesné krúžky. Tu máme peknú sadičku, originál. A sú rozdelené v sáčkoch a je očíslované číslo 1, číslo 2, číslo 3. Takže si ich pootváram. Keď si ich pootváram, tak následne ich musím dať do valcov a zmerať si vôle na zamkoch, či nám sedia s údajmi výrobcu. Čiže tu máme krúžok číslo 1 na všetky 4 piesty. Pozrieme si, či majú značky. Sú označené. Niektorí výrobcovia ich totiž neoznačujú. A treba sa pozrieť na profil toho krúžku, aby sa nedal náhodou opačne. Tým pádom by v podstate motor nemal kompresiu, keby sa dal naopak. Sa mi už stalo pár rokov dozadu. Nebolo to moc príjemné. Musel znovu motor rozobrať a znovu ho poskladať. Takže odtedy si na to dávam veľký pozor už. Takže krúžky máme rozbalené. A začneme prvým. Pozrieme prvý. A ten prvý si osadím do valca. A pomerám si ho. Takže vložím si krúžok. Krúžok musíme dostať po celom obvode valca do jednej výšky. Takže si na to zoberiem posunné meradlo. Väčšinou si ho dávam do nejakej hĺbky 30 mm, takže si nastavím 30 mm a pozatláčam si ho tam. Takže vložili sme si do valca prvý krúžok, nastavili sme si ho do jednej roviny. Výrobca chce po nás vôľu na zámku piesneho krúžku 0,4 mm, takže som si zobral mierku 0,4 mm. A teraz vyskúšame vôľu na zámku. Vyskúšame vôľu. Mierka nám tam pekne vošla, aj dosť natesno. Takže teraz skúsime zobrať väčšiu. Keďže máme 0,4, tak máme ďalší 0,45. Skúsime, či sa nám tam vojde. A tá už sa nám tam nevojde. Takže ten sériový údaj od výrobcu nám tam pekne sedí. A týmto spôsobom si vlastne prekontrolujeme všetky krúžky na všetkých valcoch a aj si ich potom zároveň zoradíme, že ktorý ide do prvého, ktorý ide do druhého, ktorý do tretieho a ktorý do štvrtého. Čiže všetky takto treba pomerať. Ak by sa náhodou stalo, že je tá vôľa väčšia, ako má byť, tak máme nevhodné krúžky a museli by sme objednávať ďalšie krúžky. Tým, že sme si v predchádzajúcom diele zmerali ovalitu a zistili sme, že je absolútne skoro na nule, tak je pekne vidno, ako nám to sedí. Ak by tá vôľa na tom krúžku bola malá, tak by sme si ju museli zväčšiť brúsením. Takže tu nám to sedí a týmto spôsobom prekontrolujeme všetky krúžky na každý jeden jednotlivý valec. Takže na tri piesty už som si dal krúžky, teraz si ideme dať na štvrtý. Celý piest si treba dobre namazať, hlavne tie sedla tých krúžkov nejakým jemným olejom, aby sa to čo najrychlejšie rozteklo. Takto celý piest kolom dokola namazať, rozťahnuť. Začneme posledným tretím krúžkom olejovým. Tak to rozťahnem. Osadím. Ja si ich ukladám podľa takého postupu do takej hviezdice. Nikdy sa nesmú tie zámky tých piesných krúžkov spájať v jednom bode. A je čo najlepšie sa vyhýbať tejto strane piestu. Takže olejový máme. Olejový má ešte dva takéto zaisťovacie tenké. Tie takisto nesmú byť pod tým spojom toho olejového. To už sa osadza trošku horšie. Tak 
Uh, je to veľmi krehké, aj keď je to z tvrdého materiálu, ale je to tenučké a veľmi krehké. Takže treba dávať pozor. Tak, olejový máme osadený. Môžeme dať druhý. Značkou T hore, čo znamená TOP. Takže tu máme zámok 1, zámok 2, zámok 3. Chcem si dám 4. A môžeme si osadiť posledný krúžok horný. Skontrolujeme značku. Pozrieme. A tretí si dávam väčšinou v rovine s piesným čapom. Teda prvý, ale v poradí tretí nasadzaný. Tak. A je tam. Teraz si znovu skontrolujeme. Miesta zámkov. Dobre. Máme poskladané. Keď máme nahádzané krúžky, ja väčšinou ako všetko začínam od prvého valca, tak si môžem odmontovať spodok ojnice. Ja si ich tam štandardne nechávam namontované, aby sa mi neprehádzovali medzi sebou. Existujú aj tzv. lámané ojnice. To sú ojnice, ktoré sa vyrobia v jednom kuse a potom sa pod tlakom zlomia a tam je v podstate v tom zlome. Každý jeden zlom je úplne identicky voči tej druhej strane, takže tam sa nedá pomýliť. Ale v prípade takýchto klasicky frézovaných sú tu v podstate iba voditka a ten spodok by som mohol dať na ktorúkoľvek ojnicu. Takže na to si treba dávať pozor. Takže toto si dáme bokom. A môžeme si začať osadzať ojničné ložiska. Takže tu máme ojničné ložiska. Tu si osadím opäť na zámok. Takisto aj do ojnice. Dobre. Čo by sme mali? Opäť si ho namažeme. Takže namazali sme si ojničné ložisko. Takisto aj druhú stranu. Nachystané. No a teraz si vezmem vzťahovák na piesne krúžky a začnem si jednotlivé piesty osadzať do blúku. Teraz si vezmeme piest. Opäť ho namočíme olejom. Kľudne už takto na hrubo. Skontrolujeme pozíciu krúžkov. A keď nám sedí pozícia, si vezmem tento prípravok, ktorý si tiež ešte namažem na hrubo. Vložím si do neho piest a stiahnem krúžky. Krúžky máme stiahnuté, tie si ešte trošku dotiahnem, keď to budem vkladať. Zoberieme si hojničné ložisko. Osadíme horné. Namažem. A môžeme ísť k bloku. Namažeme si valec. Kľudne. Kľudne tak, že to bude tiec z druhej strany. Nech to je poriadne masné celé. Lebo s tým motorom budem musieť ešte pretačať. To na sucho. Vezmem piest. Chcem si pozrieť, či ho mám správne otočený. Skontrolujem ojničné ložisko. Pozriem pozíciu kľukového riadela. Aby sme niečo nepoškodili. Vložím. 
Zarovnám si prípravok a jemne drevenou stranou aj vo vnútri. Takže tu máme štvrtý na mieste. Teraz si otočím blok. Navediem si vojnicu na miesto na kľukový hriadel. A je tam. Takže spodné viečko vojnice s novým ložiskom namazané. Osadíme na svoje miesto. Keď si namažeme závity na skrutkách, doťahneme na 30 Nm. A 90 stupňov. Takže všetky štyri piesty s ojnicami a s novými ojničnými ložiskami máme osadené. Takže si znovu otočíme blok a skúsime prvýkrát pretočiť motorom so všetkými štyrmi piestami. Točí sa nám celkom ľahko, takže to vyzerá dobre. Takže na rade máme osadenie hlavy valcov. Piesty si dám do jednej roviny, aby som pri montáži vačkových riadelov potom náhodou nepretlačal ventil s piestom. Teraz si odmastíme styčnú plochu bloku s hlavou valcov. Skontrolujeme nejaké prípadné defekty, či tam nenájdeme, ktoré sa mohli stať pri umývaní alebo pri prevoze. Takže všetko pekne skontrolovať, odmastiť. Osadím si voditka. A môžeme položiť tesnenie pod hlavu, ktoré takisto skontrolujeme. Dobre, máme osadené tesnenie pod hlavu a teraz si môžeme náhodiť hlavu valcov. Hlavu sme si takisto zo spodnej časti odmastili, skontrolovali a teraz ju osadím na svoje miesto. A je tam. Nachystám si hlavové skrutky, ktoré takisto musia ísť vždy nové. A ich podložky. Tie už máme od výroby pekne namazané olejom. Podložky si dám na každú jednu skrutku a teraz si po jednej len takto naukladám skrutky, ktoré som si ešte dodatočne namazal na zavitoch. A opäť budem doťahovať podľa postupu výrobcu. Takže nové skrutky hlavy valcov som si tam naskrutkoval tak rukou na doraz a teraz idem doťahovať prvý stupeň, ktorý je podľa výrobcu 35 Nm. Takže opäť podľa poradia. 
čiže prvý, druhý a desiatý. Druhý stupeň píšu 180 stupňov, takže už si budem musieť zobrať taký väčší trháčik a poprosím Jozefa o pomoc. Na benzínových motoroch sa neťahá až toľko, aj toľko, koľko ideme teraz ťahať je veľmi málo. Pri dýzlových to býva niekedy aj 3x po 90 a podobne, ale nech sa zbytočne nenarobím, tak takéto želiesko pomôže. Takže prvý stupeň máme za sebou. A teraz ideme vlastne ťahať o 180 stupňov. Ale ja si to rozdelím na dva kroky. Ja pojem 90 a 90. Takže prvý. Druhý. Tretí a desiatý. Takže prvý stupeň 35 Nm sme spravili. Mhm. Druhý stupeň sa píše, že na 180 stupňov. A ja si tento druhý stupeň rozdelím na 2 stupne. Čiže teraz sme si spravili prvých 90. Áno. Motor nechám aspoň pár hodín oddychnúť do zajtra. Mhm. A zajtra dáme druhý krát 90. Hej, čiže zajtra vlastne potom pokračujeme ďalej. Tento postup som si sám vymyslel, aj poznám veľmi veľa ľudí, čo to takto robí. Je dobré to vyslovene nechať oddychnúť. Mm-hmm. Čiže nech si to pekne postupne posadá. Ono sa to nezdal, tam sú obrovské pnutia v tom materiáli. Takže teraz ju pekne necháme do zajtra oddychnúť. A zajtra na finál o 90 stupňov dotiahneme. Dobre. A bude vybavené. A Dobre. potom budeme môcť pokračovať s váhadlami, s vačkovými hriadelmi, s rozvodom, olejovou pumpou a s kompletovaním celého bloku. Dobre, tak vidíme sa zajtra. Pekný večer. Tak ahojte, v minulom dieli sme si poskladali blok s hlavou, čiže do bloku sme si dali kľúkový hriadel, ojnice, piesty, piesne krúžky. Namontovali sme si hlavu s tesnením novým a hlavu sme podoťahovali na momenty. S tým, že hlava ešte odpočívala chvíľku a dotiahol sa posledných 90 stupňov, že to sa urobilo v minulom dieli. A v dnešnom dieli budem montovať vačkové hriadele, dvíhatka ventilov a kompletne celé rozvody s olejovou pumpou. Takže ako som spomenul, ideme si poskladať vačkové hriadele, dvíhatka a celé rozvody. Tu si môžeme pozrieť nejaké, alebo respektíve všetky nové diely, ktoré máme. Máme tu vlastne hlavnú rozvodovú reťaz, voditka rozvodové reťaze alebo tzv. klzáky, šponovák rozvodov náhon výfukového vačkového hriadela. Tu máme náhon sacej vačky s variabilným časovaním, takisto nové. Tu máme olejovú pumpu, ktorá vždy musí ísť znova, keď sa generálkuje motor. Takže to je taký základ generálky podľa mňa. A tu máme vlastne aj staré diely rozvodov kompletných a môžeme si porovnať vlastne nové a staré súkolia, ktoré tu máme. Keď si napríklad pozriem túto výfukovú vačku voči novému, tak už voľným okom je krásne vidno, ako je toto kolečko vyťahané. Medzi ľuďmi je taká milná predstava, že reťazové rozvody sú doživotné, že sa nemenia, ale my ich meníme veľmi, veľmi často. A ďalšia milná predstava je, že stačí vymeniť reťaz až po novák. Lenže vždy, keď sa mení reťazový rozvod, treba meniť aj tie náhony. Či už náhon kľukového hriadela alebo vačkových hriadelov, lebo tie zuby sa takisto opotrebovávajú. Takže toto treba vždy všetko kompletne vymeniť. Vrátanie klzákov, ktoré majú takéto nejaké plastové alebo teflonové voditka, z ktorých takisto, z ktorých takisto vlastne sa derie materiál, takže to tiež treba vždy meniť. Tu mám nachystané podložky na ventily, ktoré vymedzujú vôľu medzi ovládaním ventilu a samostatným ventilom. Tie mám všetky namerané, v podstate vymedzené vôle a s touto tzv. klaviatúrou si ich budem potom pekne skladať spolu. Takže tých podložiek je 16, čiže rovnaký počet ako ventilov a 
Všetky som mal pekne očíslované a zmerané, takže každé má svoju pozíciu danú. Teraz iba prekontrolujem, či nám dobre sedia. Vyzerá to všetko fajn a môžeme pokračovať v kompletovaní hlavy valcov. Že počas celého skladania si permanentne treba mazať olejom všetky pohyblivé časti, ktoré sa skladajú, aby neprišlo k nejakým mechanickým poškodeniam, lebo celý motor je stávaný tak, aby bol permanentne masný pri jeho pohyboch. Takže všetky časti, ktoré sa mechanicky voči sebe nejak obtierajú, tak treba stále mazať. Ja si tu momentálne chystám držiaky váhadlových tyčí a tie tyče budem postupne nasúvať a dávať na ne jednotlivé váhadla. Takže toto sme si namazali. Namažem si s tým hustejším, s druhým ešte tie stopky ventilov, lebo ten normálny motorový olej by mi z toho veľmi rýchlo stiekol. Tento mi tu pekne zostáva bodovo tam, kde potrebujem. A takto si namažem všetkých 16 stopiek ventilov. Takže teraz si idem pripraviť prvú váhadlovú tyč, ktorá je na sacej strane. Takisto si ju ešte celú namažem. Už si ju zasuniem z kraja a na ňu postupne budem montovať tie ovládania ventilov. Takže prvý máme a toto budem musieť zopakovať ešte 8 krát. Takže mám osadené všetky váhadlá, aj obe váhadlové tyče. A teraz idem tie váhadlové tyče zaistiť takými pinmi, takými dvoma skrutkami, ktoré bývajú najčastejšou závadou pri týchto motoroch. Ja vám to ukážem, že ako to vyzerá. Tu máme takéto tie piny oba nové, originály z Toyota. Je to veľmi lacná súčiastka, ten jeden kus stojí okolo 3 eur a ich aj preventívna výmena vie zachrániť ten motor. Ten pin v podstate drží tú váhadlovú tyč na svojej pozícii, aby sa nepootáčala a ak sa pootočí, tak v podstate môže v nesprávnom čase otvoriť ventil viac, ako by malo byť v tom aktuálnom režime a môže sa stretnúť ventil s piestom a to je totálna škoda na motore. Takže tie piny si tam teraz oba vložíme. Pekne sadli, niekedy to býva trošku problém, ale tým, že som dobre namazal tie váhadlové tyče, tak si to pekne chytilo svoju pozíciu a pekne nám tam vošiel aj druhý. Takže najpodstatnejšiu vec skladania hlavy máme v podstate teraz vyriešenú aj do budúcna, aby ten motor fungoval dlhodobo a správne. Teraz si ich iba rukou dotiahnem na doraz, koľko ma pustí a v ďalšom bode si ich ešte namomentujem na moment daný výrobcom. Teraz si namomentujem píny váhadlových tyčí. Dobre. A teraz budeme pokračovať vačkovými hriadelmi, na ktorých si musíme vymeniť náhonové kolieska. Tu som si z vačkových hriadelov demontoval skrutky uchytenia remeníc. Z výfukovej si ju dáme dolu z osacej takisto. A tu je pekne vidno, že obe remenice majú svoju pozíciu zaistenú takýmto klínkom voči tomu, aby sa otočili. Takisto aj sácia má klínok. Tie si teraz vymeníme rovnako aj s novými skrutkami a takisto namomentujeme podľa údajov výrobcu. Takže tu mám umyté vačkové hriadele a mám tu nový náhon výfukovej vačky a nový náhon sacej vačky, ktorý je zároveň aj VVTI členom. Čiže toto je v podstate ovládač, ktorý pootáča sacov vačkou a nastavuje zdvih ventilov. Toto kolečko je ovládané olejovým solenoidom, ktorý tlakom v podstate pootáča polohu vačkového hriadela voči rozvodu. Takže vymenil som si remenice na vačkových hriadeloch a pred osadením vačkových hriadelov si opäť všetko namažem. Všetky plochy, kde sa vlastne tie vačkové hriadele 
montujú a kde sa točia, kde prichádza k nejakému pohybu. Takže tak ako už veľa krát som povedal, všetko mázať pri skladaní. Všetko musí byť masné, všetky pohyblivé časti sa musia hýbať na oleji. Takže takto si to namažem, kľudne na husto a môžem si osadiť váčkové hriadele. Takže prvý si môžem zobrať saci váčkový hriadel, nájdem si značku a môžem si ho tam pekne položiť. Takže saci mám na mieste, ja si zoberiem výfukovú. Takže mám ich na mieste, môžem si na ne namontovať držiaky vačkových riadelov a môžeme doťahovať opäť momentom predpísaným výrobcom. Naložil som si držiaky vačkových riadelov, všetky som si osadil na svoje miesto a teraz ich budem postupne podľa postupu doťahovať, aby som vačkové riadele umiestnil úplne presne tam, kde majú byť. Najprv si to dám iba takto rukou, voľne, aby som chytil závity, aby som ich nepoškodil, on takto jemne na dotyk pokiaľ mi to ide rukami a potom pôjdem podľa postupu od stredu. Takže teraz si na moment na 15 Nm podoťahujem všetky držiaky vačkových riadelov pekne do radu, tak ako sa píše v postupe výrobcu, do takého slimáčika. Teraz si doťahnem vačkové kolečka na 54 Nm, s tým, že si musím zafixovať váčkový hriadel. Takže sácu by sme mali, teraz výfukovú. Dobre. A teraz si váčkové hriadele dám na nejakú základnú pozíciu, v ktorej už budem nastavovať rozvody. Tak. To si budeme musieť pootočiť, lebo už mi to tlačia ventily. Dobre. Takže máme hlavu doskladanú a môžeme sa začať venovať olejovej pumpe a kompletným rozvodom. Takže ďalším bodom bude montáž olejovej pumpy. Tu máme jej tesnenie, tu máme peknú novú olejovú pumpu. Takže ako prvé si na miesto osadím tesnenie. Treba pozrieť, či sedí, aj keď je to originál podľa VIN čísla, vždy tie diely všetky treba kontrolovať, či nám to sedí na všetky otvory tak, ako má. Vezmem pumpu, takisto si naolejujem náhon. Do tej pumpy si potom ešte natlačím olej, ale to už bude v ďalšom dieli pravdepodobne. A takto si ju osadím na miesto. Dobre, pumpa nám sadla. Vezmem 5 skrútiek a doťahnem na moment. Takže teraz budem pokračovať s montážou rozvodov. Olejovú pumpu máme namontovanú a začnem si montovať postupne všetky diely rozvodu, čiže voditka rozvodové reťaze a ozubené koleso na kluku a všetko pekne postupne tam budem postupne montovať. Na kľukový hriadel som si dal náhon kľukového hriadela, zatiaľ iba takto voľne, aby som ho mohol zasunúť naraz s reťazou. Rozhodová reťaz má tri značky, spodná je na kľukový hriadel, tieto dve vrchné sú na váčkové hriadele. Na ozubení mám takisto značky, takže si ju prevesím na vrchu, značku na značku. A takisto na spodnom prevode mám značku. Tak, už nám to sedí. 
nasuniem a teraz budem musieť pootočiť kľukovým hriadelom, aby mi sadlo, sadol spodný prevod na klínok. Takže kľukový hriadel som si dal na miesto, prvý a štvrtý valec e, mám v hornej uvrati, spodná značka nám už sedí, takisto nám sedia aj obe horné. Ešte prekontrolujem pre istotu. Sedia nám obe, sedí nám aj spodok a môžem začať montovať vodiace lišty v reťaze. Začneme s touto krajinou. Na druhu je napojený šponovák, takže začneme s touto krajinou vodiacou. A už sa nám celý ten rozvod začne postupne upratovať. Aby bol v rovine. Takže jednu by sme zatiaľ rukou mali. Teraz si dáme druhú. A cez túto druhú bude vlastne ten reťazový rozvod šponovaný týmto smerom. Tak tu máme takú zaujímavosť, tento kryt rozvodov kde je uvedený aj výrobca hlavy valcov, Yamaha. Väčšinou tieto kryty rozhodov bývajú nalepené na silikóne, ale tu máme takú zaujímavosť, že je celý ten kryt na tesnení, ktorý si tam osadíme pred montážou. A zároveň si tam ešte musíme osadiť tesnenie príruby vodnej pumpy, keďže cez ten kryt rozvodov ide aj vodná pumpa. A ešte si musíme do toho krytu rozvodov osadiť aj gufero kľúkového hriadela. Takže keď si teraz všetky tieto veci namontujem, tak budeme pokračovať s montážou tohto veka rozvodov a následne s inštaláciou šponováku toho reťazového rozvodu a prvýkrát si budeme môcť pretočiť motorom. Netreba zabudnúť na veľmi podstatnú vec. Pred montážou krytu rozvodov treba dať na miesto náhon snímača kľúkového hriadela, ktorý je označený ešte aj F-kom ako front. Toto je veľmi dôležitá vec, bez toho by ten motor vôbec nenaštartoval. Toto tvarované tesnenie musíme takto postupne osádzať, aby sa nám niekde nešmyklo mimo a potom by nám tam tiekol olej. Takže je tu veľa drážok a takýchto upinacích bodov. Dobre. Treba ešte celé skontrolovať, pozatláčať. Teraz stesnenie príruby vodnej pumpy. A než ho osadím, tak musím dať na tri miesta silikon. Tam, kde píše výrobca, to je na spoji bloku s hlavou valcov a na tomto stredovom držiaku. Takže nachystali sme si veko rozvodov a teraz ho idem osadiť na miesto. Musím dávať pozor na styčné plochy voditka. Dobre. Už je na mieste. A teraz to veko rozvodov opäť na momentujem. Veko rozvodu mám namontované a teraz osadím vlastne šponovák rozvodov, ktorý mi dotlačí reťaz na svoje miesto a Neskôr namontujem remenicu kľúkového hriadela a môžeme prvýkrát pretočiť motorom. Tento šponovák má takúto poistku. Šponovák namontujem so zaistenou poistkou a tú poistku budem musieť následne táde to cez, túto, cez tento malý otvor odistiť, aby vyskočil na svoje miesto. Takže teraz namontujem vonkajšiu remenicu kľúkového hriadela. Takisto si ju naolejujem, aby som nepoškodil gufero kľúkového hriadela. Kde namažem. Pozriem na klínok. A osadím. Na kľúku použijem novú skrutku. 
a takisto dotiahnem na moment. Zaistil som si kľúkový hriadel z druhej strany a teraz dotiahnem na 118 Nm. Takže dotiahol som si kľúkovú remenicu a teraz ideme prvýkrát potočiť motorom v tom smere, v akom sa otáča počas jazdy. Skontrolujeme si ešte značku, máme takisto na nule, horné značky nám sedia na vačkových riadeloch a ideme skúsiť pretočiť a uvidíme, či nemáme niekde nejaký problém. A ešte hlavne, či sa nám vráti motor na pôvodné značky. Takže značky nám sedia a vieme, že rozvod sedí tak, ako má. Spodná značka nám sedí a keď sa teraz pozrieme hore na reťaz, tak je evidentné, že už tu chýbajú tie dva oranžové články, ktoré ste videli pri montáži reťaze. Ale to je úplne logické z toho dôvodu, že aby som tie dva články vrátil naspäť na značky na vačkových riadiloch, tak by som s tým musel niekoľko nespočetne veľakrát otočiť aby sa vlastne ten prevod vrátil na to isté miesto. Ale takto viem, že mi to sedí, lebo nám sedia tieto horné dve značky s kolečkami. Nie s reťazou, ale s kolečkami. Takže máme to v poriadku. Takže v tomto videu som poskladal motor s hlavou a s rozvodmi. V ďalšom videu vidíte montáž ďalších komponentov ako sanie, výfúk a alternátor a všetky ďalšie komponenty motora. Ak máte nejaké otázky na skladanie motora, tak kľudne napíšte do komentárov a ja sa budem snažiť odpovedať. Ahojte.